அம்மா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களை ஒரு விசையாய் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எங்கள் சபையின் சார்பாக முதலாவது வாழ்த்துதலை கர்த்துடைய நாமத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கும் செய்தியினுடைய தலைப்பு ஆப்ரகாம் சோதம் இருக்கா துறப்பல் நின்ற நேரத்தில் கர்த்தர் அவன் சபத்தை கேட்டார் அதே போல இன்றைக்கு கர்த்தர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறதான திறப்பில் நிற்கிற பிள்ளைகளாய் கர்த்தர் உன்னை காணுகிற நேரத்தில் நம் தேசத்திற்கு விரோதமாக எழுந்து நிற்கிறதான அழிவின் ஆபத்திலிருந்து உன் மூலமாய் கர்த்தர் தேசத்தை காப்பாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார் வார்த்தை அழகாக சொல்லுகிறது ஏசாய ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது உங்கள் தகப்பனாகி ஆப்ரகாமையும் உங்களை பெற்ற சாராலையும் நோக்கி பாருங்கள் அவன் ஒருவனாய் இருக்கையில் நான் அவனை அழைத்தேன் அவனை ஆசீர்வாதித்தேன் அவனை நான் பெருக பண்ணினேன் ஆண்டவர் அழைக்கிற நேரத்திலே நீ வருகிறதான நேரத்திலே ஆண்டவர் உன் ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருக்கிறார் உன்னை பெருக செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் அடுத்த காரியம் சொல்லுகிறது எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பார்க்கிற நேரத்திலே விசு வாசத்தினால இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னிடத்திலும் என்னிடத்திலும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது அவர் விசுவாசத்தை எதிர்பார்க்கிறார் வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாய் பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட பொழுது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் அவன் புறப்பட்டு போகிறான் ஆண்டவர் உன்னை அழைத்தது நோக்கம் இருக்கிறது தாயின் கருவில நீ உருவாகும் முன்னே அவர் உன்னை பெயரை சொல்லி அழைத்து இருக்கிறார் அழைத்த தேவன் ஏன் உன்னை அழைத்தார் தெரியுமா நீ திறப்பில் நிற்பதற்காய் தேசத்திற்காய் கதறுவதற்காக உங்கள் சனம் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே நீ திறப்பில் ஆண்டவரை நோக்கி நீ பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆபிரகாம் ஆண்டவர் அழைத்த நேரத்திலே ஆண்டவரை நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவன் கடந்து வருகிறவனா இருக்கிறான் அன்பு தேவனுடைய சனமே நாம் நினைக்கிறோம் நான் ஏன் ஆண்டவர் சொன்னால் நான் வர வேண்டும் என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்லுகிறது அருமையான தேவனுடைய சனமே எஸ்ஆய ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது பூமியை பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கிலும் கர்த்தருடைய நினைவுகள் உயர்ந்ததா இருக்கிறது நீ நினைக்கும் விதமாய் என் ஆண்டவர் நினைக்கிற தேவன் அல்ல என் ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறார் என்றால் என் ஆண்டவர் உன்னை கூப்பிடுகிறார் என்றால் உன்னை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர் உன்னை அழைக்கிறவராய் இருக்கிறார் தேவனுடைய சத்தத்தை தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நீ வருகிறதான நேரத்தில் அன்பு தேவனுடைய சனமே ஆண்டவரின் அழைப்பு ஏன் எனக்கு நேராக கடந்து வருகிறது ஏன் வருகிறது என்றால் வார்த்தை சொல்லுகிறது எபிரேயர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனம் அழகாக சொல்லுகிறது ஆகையினால் நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள் திரும்ப நிமிர்த்தி முடமாயிருக்கிறது பிசகி போகாமல் சொஸ்தமாகும்படிக்கு உங்கள் பாதைகளுக்கு வழிகளை செவைப்படுத்துங்கள் இன்றைக்கு வார்த்தை உனக்கு நேராக வருகிறது எங்கே நீ விழுந்து கிடக்கிறாய் அன்பு தேவனுடைய சனமே எங்கே நீ விழுந்து போனாய் ஆளுகைகளை எங்கே இழந்திருக்கிறாய் இன்றைக்கு சோதனைகளை எங்கே நீ பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் எங்கே நீ தடுமாறி கொண்டிருக்கிறாயோ அங்கே நீ திறப்பில் நிற்பது அவசியமா இருக்கிறது வார்த்தை சொல்லுகிறது பாருங்க ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பதினைந்தாம் வசனம் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையின் காலத்திலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல் கீழ்படுகிற பிள்ளைகளாயிருந்து உன்னிடத்தில் இச்சைகள் இருக்கும் என்றால் உன்னிடத்தில் பாவங்கள் இருக்கும் என்றால் கர்த்தருடைய வழிகளை உன்னால் தெரிந்து கொள்ள முடியாது உன்னிடத்தில் கீழ்படிதல் வேணும் கீழ்படிதல் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்குத்தான் ஆவி கூறிய பெற்றோரா இருந்தாலும் சரி உலக பிரகாரமான பெற்றோரா இருந்தாலும் சரி உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறதான தேவனா இருந்தாலும் சரி நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் உன்னோடு இடைபடுகிறவராய் இருக்கிறார் பதினைந்தாம் வசனம் அழகாய் சொல்லுகிறது உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிற படியாக வேதத்தின் படியாய் நீ நடக்கிறதான நேரத்திலே கர்த்தருணை ஆசீர்வதிக்கிறவராயிருக்கிறார் எரேமியா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிற நேரத்தில் வார்த்தை சொல்லுகிறது பாருங்க நீங்கள் வீடுகளை கட்டி குடியிருந்து தோட்டங்களை நாட்டி அவைகளின் கனியை சாப்பிடுவீர்கள் அன்பு தெய்வனுடைய சனமே கர்த்தருக்கு நீ கீழ்படிந்து எப்படி ஆபிரகாம் தேவன் தன்னை அழைத்ததான நேரத்திலே அவன் செவி கொடுத்து வந்து அவன் செல்வ சீமானாக அவன் எல்லா எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கு மேலாக அவன் உயர்த்தப்பட்டானோ எந்த மனிதன் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவரது அவரது வார்த்தைக்கு அவன் கீழ்படுகிறதான நேரத்தில் கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் என தெரியுமா இன்றைக்கு நீ வீடுகளை கட்டி இருப்ப நீ அதில் குடியிருந்து கொண்டிருப்பாய் கர்த்தருனை தோட்டங்களை நாட்ட வைக்கிறவராய் உன் கனியை வேறு ஒருவர் அல்ல 
உன் கனியை நீதான் சாப்பிட போகிறாய் உன் ஊற்றுக்கண் உனக்கே உரியதாய் இருக்க போகிறது மகனே மகளே வார்த்தை சொல்லுகிறது நீங்கள் பெண்களை விவாகம் பண்ணி குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்று உங்கள் குமாரருக்கு பெண்களை கொண்டு உங்கள் குமாரத்திகளை பொருஷருக்கு கொடுங்கள் இவர்களும் குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெறட்டும் நீங்கள் அங்கே குறுகாமல் பெருகி எப்படி ஆண்டவர் ஆபிரகாமை ஆசிர்வதித்ததான நேரத்தில் அவனை பெருக செய்தாரோ நீ ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளவனாய் இருப்பான் என்றால் உன் ஆயிரம் தலைமுறைகளை கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஏழாம் மோசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க நான் உங்களை சிறைப்பட்டு போக பண்ணின எங்கே நாம் சிறைப்பட்டு இருக்கிறோம் யோசித்தீர்களா உலகத்திற்குள்ளாய் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறாயே இன்றைக்கு வார்த்தை உனக்கு நேராக வருகிறது கர்த்தர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான கொள்ளை நோய்களா இருக்கலாம் கடன் என்கிற சிறைச்சாலைகளா இருக்கலாம் பலவீனங்கள் என்கிற சிறைச்சாலைகளா இருக்கலாம் எந்த சிறைச்சாலைகளிலும் ஆண்டவர் உன்னை சிறைப்பட்டு போக பண்ணாமல் பட்டணத்தின் சமாதானத்தை தேடு ஏன் நீ பட்டணத்தின் சமாதானத்தை தேட வேண்டும் தெரியுமா அதற்காக கர்த்தரை விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கு தேசத்திற்காய் விண்ணப்பம் பண்ணுவதற்கு அழிவின் நாசம் மோசங்களும் உன்னை தொடராமல் இருப்பதற்கு விண்ணப்பம் செய்வதற்கு உன் குடும்பத்திற்காக உன் சபைக்காக உன் பிள்ளைகளுக்காக உன் கணவனுக்காய் உன் மனைவிக்காய் உன் வேலை ஸ்தலத்திற்காக நீ விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் வார்த்தை சொல்லுகிறது கர்த்தரிடத்திலே விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் அதற்கு சமாதானம் இருக்கையில் உங்கள் சமாதானம் இருக்கும் நீ எந்த காரியத்திற்காய் விண்ணப்பம் செய்கிறாயோ எந்த காரியத்திற்காய் தேவனுடைய சமூகத்தில் நீ விண்ணப்ப வழிகளை ஏறெடுத்து படைத்துக் கொண்டிருக்கிறாயோ அதற்கு சமாதானம் இருக்கும் என்றால் நிச்சயமாய் உனக்கும் சமாதானம் இருக்குமே நன்பு மகனே மகளே சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் மோசனம் பதினான்காம் மோசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்கு தாம் தெரிந்து கொள்ளுகிற வழியை அவர் போதிக்கிறவராய் இருக்கிறார் பதினான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய ரகசியம் நீ திறப்பில் நிற்கிற நேரத்தில் நீ விண்ணப்பம் செய்கிறதான நேரத்தில் என் ஆண்டவருடைய ரகசியம் எப்படி தானியல் அன்றைக்கு ஜபம் செய்ய தொடங்கின நேரத்தில் அவனுக்கு கட்டளைகள் வெளிப்பட்டதோ அவன் என்னென்ன காரியங்களுக்காய் தேவனுடைய பாதத்துள் அமர்ந்தானோ கர்த்தர் எல்லா காரியங்களையும் வெளிப்படுத்தி கொடுத்தது போல கர்த்தர் இன்றைக்கு நீ தேசத்திற்காய் திறப்பில் நிற்கிற நேரத்தில் உன் குடும்பத்திற்காய் திறப்பில் நிற்கிற நேரத்தில் உன் பிள்ளைகளுக்காய் நீ திறப்பில் நிற்கிற நேரத்தில் கர்த்தர் ரகசியங்களை உனக்கு வெளிப்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஆண்டவர் என்னிடத்தில் பேசுவாரா இந்த பாத்திரம் அதற்கு தகுதியா இருக்கிறதா என்று சொல்லி நீ கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்காதே எந்த பாத்திரத்தையும் பாவிகளை ரட்சிப்பதற்கு தேவன் இந்த உலகத்திற்கு வந்தாராம் ஏன் அந்த ரட்சிப்பு உன்னை சந்திக்கப்படக்கூடாது நீ ஆண்டவருக்காய் திறப்பில் நிற்கிற நேரத்தில் உன் தேசத்திற்காய் நன்றி வலிகளை ஏறெடுத்து ஜபிக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவரின் ரகசியங்களை கர்த்தர் உன்னிடத்துல வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய ரகசியம் அவருக்கு பயந்தவர்களிடத்தில் இருக்கிறது அவர்களுக்கு தம்முடைய உடன்படிக்கைகளை அவர் தெரியப்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் வார்த்தை சங்கீதம் எண்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க கர்த்தராகிய தேவன் விளம்புவதை கேட்பேன் எப்போ நீ ஆண்டவரிடத்துல திறப்பல நிற்கிற நேரத்தில் நீ விண்ணப்பம் செய்கிற நேரத்தில் அவர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சமாதானம் கூறுவார் உலகம் அலைந்து கொண்டு தேசம் திகைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்கு நேராய் வருகிறது அவர் உனக்கு சமாதானம் கொடுப்பார் என்று சொல்ல அவர் உனக்கு சமாதானத்தை கட்டளையிடுவார் அவர்களோ தங்கள் மதிக்கேட்டிற்கு திரும்பாமல் இருப்பார்கள் கர்த்தருனை அழைத்த நோக்கம் இருக்கிறது கர்த்தருனை விண்ணப்பம் செய்ய சொல்லுகிற நோக்கம் இருக்கிறது கர்த்தருனை பரிசுத்தப்படுத்துகிற நோக்கம் இருக்கிறது மறுபடியும் விட்டு வந்த எகிப்திற்கு நீ செல்லக்கூடாது கவனமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்ட ஒரு இடத்தில் எதிர்பார்க்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் இப்ப நம் செய்திக்குள்ளாக நம் பார்க்கிறதான இந்த ஆதி ஆகமத்தில் ஆபிரகாமை குறித்து பார்க்கிறதான நேரத்தில் நன்கு தேவனுடைய சனமே ஆதி ஆகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினேழு வசனங்களில் இருந்து இருபத்தி ஒரு வசனங்கள் சொல்லுகிறது பாருங்க அப்பொழுது கர்த்த ஆபிரகாம் பெரிய பலத்த சாதி ஆவதினாலும் அவனுக்குள்ளாய் அவனுக்குள்ளாக பூமியில் சகல சாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதினாலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை பாருங்க ஆபிரகாமை கர்த்தர் பெரிய சாதியாக மாற்ற வேண்டும் அவனுக்குள்ளாய் பூமியில் உள்ள சகல சாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாலும் நான் செய்ய போகிறதை ஆபிரகாமிற்கு மறைப்பேனோ ஆபிரகாமிற்கு தேவன் ஏன் மறைக்கவில்லை தெரியுமா அவன் உண்மை உள்ளவனாயிருந்தான் கர்த்தரிடத்துக்கு கீழ்படுகிறவனாயிருந்தான் அதனாலே கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதம் அவனுக்கு உண்டானது இன்றைக்கு உன் தேசத்திற்காய் நீ திறப்பிலே நிற்க வேண்டும் என்கிற தேவனுடைய பாரம் உன்னை சந்திக்க வருகிறதான நேரத்தில் நீ திறப்பில் நிற்கிறாயே நாங்கள் சபையாக எங்களோடு இன்னும் அநேகர் சேர்ந்து 
இரவு நேரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் தேசத்திற்காய் நாங்கள் பத்து மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் கதறி கொண்டிருக்கிறோம் அன்பு தேவனுடைய சனம் எதற்கு தெரியுமா என் சனங்கள் அளிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக என் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே வார்த்தை சொல்லுகிறது நான் செய்ய போகிறதை ஆபிரகாமிற்கு மறைப்பேனோ ஆபிரகாமிற்கு மறையாமல் என் ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்றால் திறப்பில் நிற்கிற உனக்கும் உன் எதிர்காலத்தை குறித்து ஆண்டவர் மறைக்கிற தேவன் அல்லவே வார்த்தை சொல்லுகிறது பின்பு கர்த்தர் சோதோம் குமோராவின் கூக்குரல் பெரிதாயிருப்பதினாலும் அவைகளின் பாவம் கொடியதாய் இருப்பதினாலும் இன்றைக்கு அழிவும் நாசங்களும் தேசத்தில் ஏன் கேட்கிறது தெரியுமா பாவம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அன்பு தேவனுடைய சனமே உலகம் பாவத்திற்கு பிறகாக இச்சைகளின் பிறகாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தேவன் யார் என்பதை மறந்து போனார்கள் மறுபடியும் தேவன் யார் என்பதை நினைப்பூட்ட வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் சில நேரங்களில அழிவை அனுப்புகிறவராய் இருக்கிறார் அழிவும் நாச மோசங்களும் வருகிறதான நேரத்துல நீ திறப்பில நிற்க நிற்கிறதான வேளையில நோவாவை பேழைக்குள் வைத்து தேவன் காப்பாற்றினாரே உன்னை கொண்டு கர்த்தர் உன் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவார் உன்னை கொண்டு கர்த்தர் உன் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவார் உன்னை கொண்டு கர்த்தர் தேசங்களை அவர் அசைத்து காப்பாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் வார்த்தை சொல்லுகிறது அதன் பாவம் கொடியதா இருப்பதனாலும் நான் இறங்கி போய் ஆண்டவரே இறங்கி வருகிறார் இன்றைக்கு தேசங்களை சந்திப்பதற்கு என் ஆண்டவர் வருகிறதான நேர நீ திறப்பில் நின்று கொண்டிருப்பது அவசியமாய் இருக்கிறது அல்லவா அன்றைக்கு ஆபிரகாம் தேவனுக்கு முன்பாக நின்ற நேரத்தில் கர்த்தர் இறங்கி வந்த பொழுது வார்த்தை சொல்லுகிறது நான் இறங்கி போய் என்னிடத்தில் வந்து எட்டின அதன் கூக்குரலின் படியே அவர்கள் செய்திருக்கிறார்களோ இல்லையோ என்று பார்த்து அறிவேன் என்கிறார் அன்பு தேவனுடைய சனமே நியாய திருப்ப உடனடியாக வராது ஆண்டவர் இறங்கி வருவார் தீர்க்க தரிசிகளை அனுப்புவார் உன் ஊழியக்காரனை அனுப்புவார் வார்த்தைகளின் மூலமாக அவர் உன்னிடத்துல பேசுவார் பேசுகிற நேரத்துல ஆண்டவரே நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அன்றைக்கு யோனா தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன நேரத்துல ஜனங்கள் தங்கள் பாவங்களை விட்டு அவர்கள் தேவனிடத்தில் மனம் மாறின நேரத்தில் தான் செய்வேன் என்று சொன்னதான தீங்கை குறித்து அவர் மனஸ்தாபப்பட்டது போல அன்பு தேவனுடைய சனம் இங்கே நடக்கிற காரியத்தை பாருங்க ஆபிரகாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் நின்றபடியினால் தேவன் இறங்கி வந்து தான் செய்ய போகிறதை அவனிடத்தில் அறிவிக்கிறார் ஆதியகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் இந்த ஸ்தலத்தை அழிக்க போகிறோம் இவர்கள் கூக்குரல் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் பெரிதாயிருக்கிறது இதை அழிக்க கர்த்தரங்களை அனுப்பினார் என்று தேவ தூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இரண்டு தேவ தூதர்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தேசத்தின் பாவங்கள் பெரிதாய் இருக்கிறது இன்றைக்கு அழிக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு தேசத்தை எடுத்து பார்ப்போம் என்றால் பாவத்தில் பெருகி நின்ற தேசமாய் இருக்கிறது பாவத்தின் பிறப்பிடமாய் இருந்தது பாவத்தின் ஊற்றுக்களாய் இருந்தது இன்றைக்கு அமெரிக்க தேசம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர நாங்கள் பாவம் செய்தோம் எங்களை மன்னியும் ஆண்டவர உமது வாசஸ்தலத்திற்கு விரோதமாக நாங்கள் பாவம் செய்தோம் என்று அவர்கள் கதறுகிறார்கள் அன்பு தேவனுடைய சனமே இந்த அழிவு நம் தேசத்திற்கு வரும் என்றால் நாம் என்ன செய்வோம் என்பதை யோசித்தாயா இன்றைக்கு நீ திறப்பில நில்ல வார்த்தை சொல்லுகிறது பாருங்க திறப்பிலே ஆபிரகாம் நிற்கிறதான நேரத்தில் ஆதிகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் முதலாவது அவன் ஆண்டவரிடத்துல பேசுகிறான் எத்தனை தடவை அவன் ஆண்டவரிடத்துல பேசுகிறான் தெரியுமா ஆறு முறை அவன் ஆண்டவரிடத்துல அவன் தேசத்திற்காய் பறிந்து பேசுகிறான் மகனே மகளே வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆதிகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கிறதான நேரத்தில் பட்டணத்திற்குள்ள தேசத்திற்குள்ளே ஒருவேளை ஐம்பது நீதிமான்கள் இருப்பார்கள் அதற்குள் இருக்கும் ஐம்பது நீதிமான்கள் நிமித்தம் ரட்சியாமல் அந்த ஸ்தலத்தை அழிப்பீரோ என்று அவன் கேட்கிறான் ஆண்டவர் ஐம்பது நீதிமான்கள் அந்த பட்டணத்திற்குள் இருப்பார்கள் என்றால் அதற்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆபிரகாம் நீ எனக்கு முன்பாக நிற்கிறாய் மகன நான் கூப்பிட்ட நேரத்தில் நீ எனக்காய் கீழ்ப்படிந்து வந்தாயே நீ கேட்கிற காரியத்தை நான் உனக்கு கொடுப்பேனே ஆகஸ்வர் என்று எஸ்தர் ராஜத்தின் இடத்துல சொன்னா எஸ்தர் ராஜாத்திய நீ வேண்டுவது என்ன இன்றைக்கு நீ திறப்பில் நிற்கிற நேரத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை உன்னை சந்திக்க வருகிறது உனக்கு என்ன வேண்டும் நான் உனக்கு என்ன செய்யட்டும் ஆண்டவர் கேட்கிறார் அவனை பார்த்து அதற்கு கர்த்தர் நான் சோதோமில் ஐம்பது நீதிமான்களை கண்டதுண்டானால் அவர்களை நான் அழிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆபிரகமுக்கு டவுட் ஆண்டவர நீதிமான்கள் <laughs> <laughs> 
அதன் அதன் நிமித்தம் நீ அழிக்க கூடாது ஆண்டவரே ஆண்டவர் மறுபடியும் சொல்லுகிறார் நான் அழிப்பதில்லை மகனே நீ திறப்பில் நிற்கிறாயே நீ இவ்வளவு கரிசுனையோடு பேசுகிறாயே நான்காம் விஷயவன் பேசுகிறான் முப்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது நான் இன்னும் பேசுகிறேன் ஆண்டவர என் ஆண்டவருக்கு கோபம் வராமல் இருப்பதாக முப்பது நீதிமான்கள் அங்கே காணப்பட்டாலோ என்றான் அதற்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் முப்பது நீதிமான்களை அங்கே கண்டால் அவர்களை நான் அழிப்பதில்லை என் அன்பு மகனே இன்றைக்கு நீ துறப்பல நிற்கிற நேரத்துல ஆண்டவருக்கா நீ காரியங்களை செய்கிற நேரத்துல ஆண்டவர என் நிமித்தமாய் என் சபையின் நிமித்தமாய் என் சபையில் இருக்கிற பிள்ளைகளின் நிமித்தமாய் என் தேசத்தை அழிக்காதே என்று சொல்லி நீ திறப்பல நின்றால் ஆண்டவர் மனம் மாறுவார் ஆண்டவர்கிட்ட கேளு அடுத்ததான் அவன் பேசுகிறான் பாருங்க முப்பத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லுகிறது இதோ ஆண்டவர நான் பேச துணிந்தேன் மன்னி மையா இருபது நீதிமன்றங்கள் அங்கே காணப்பட்டால் அதற்கு அவர் சொல்லுகிறார் இருபது நீதிமன்றங்கள் இருந்தாலும் நான் அழிக்க மாட்டேன் கடைசி ஆறாவது விசையும் ஆபரகம் சொல்லுகிறான் ஐயா ஆண்டவருக்கு கோபம் வராது இருப்பதாக நான் இன்னும் இந்த ஒரு விசை மாத்திரமுமோடு பேசுகிறேன் ஆண்டவர பத்து நீதிமன்றங்கள் அங்கே காணப்பட்டால் என்றான் அதற்கு அவர் பத்து நீதிமன்றங்கள் இருந்தால் நான் அதை அழிப்பதில்லை ஏன் துறை மாபரகம் பேசினான் சோதோமல லோத்திருந்தான் ஆபரகாமை விட்டு லோத்து பிரிக்கப்படுகிறதான நேரத்துல உனக்கு நீ வலதுபுறம் போவா போனால் நான் இடதுபுறம் போகிறேன் என்று சொன்னான் லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கிறான் பார்த்த நேரத்தில் சோதோம் குமரா ஏதேனை போல அழகு நிறைந்ததா இருந்தது அழகு என்றால் பாவம் அவன் அழகை தேடி ஓடினான் ஆனால் ஆண்டவர் ஆபரகமை வேறொரு இடத்திற்கு கொண்டு பெண் போனார் ஆனால் லோத்து அழிக்கப்பட்டு போகக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் சகோதரன் இன்றைக்கு அயல் தேசத்தில் இருக்கிறவர்கள் தேசத்தில் இருக்கிறவர் நம் சகோதரர்கள் அல்லவா இவர்களுக்காக நாம் தானே துறப்பில் நிற்க வேண்டும் ஆபரகம் துறப்பில் நின்றான் என்னை விட்டு அவன் பிரிந்து போனான் அவன் அழிக்கப்பட்டு போக வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் ஆண்டவரிடத்துல பேசவில்லை ஆண்டவரிடத்துல அவன் கெஞ்சுகிறான் ஐயா ஆறு விசை கெஞ்சுகிறான் பத்து நீதிமான்கள் இருப்பார்கள் என்றால் நான் அவர்களை அழிப்பதில்லை என்று சொல்லி ஆண்டவரும் வாக்கு பண்ணுகிறார் அங்கே பத்து நீதிமான்கள் இருப்பார்கள் என்றால் நான் அதை அழிப்பதில்லை என்று சொல்லி நடக்கிற காரியத்தை பாருங்க ஆதி அகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துல அந்த அனுப்பப்பட்டதான ரெண்டு தேவதூதர்கள் சாயங்காலத்திலே சோதோமுக்கு வருகிறார்கள் லோத்து சோதோமின் வாசலிலே உட்கார்ந்திருந்தான் அவர்களை கண்டு லோத்து எழுந்து பணிந்து தரை மட்டும் குனிந்து வணங்குகிறான் இவர்கள் அவனை சந்திக்க பாருங்க அவர்கள் அழி அவர்கள் வந்ததான நோக்கம் அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வார்த்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது பத்து நீதிமன்றங்கள் அங்கே இருப்பார்கள் என்றால் நான் தேசத்தை அழிப்பதில்லை என்று சொல்லி ஆபரகம் ஏன் அந்த பத்து நீதிமன்றங்களை கேட்டான் யோசித்தது உண்டா லோத்து அவன் மனைவி அவன் இரண்டு குமாரத்திகள் நான்கு பேர் அந்த ரெண்டு குமாரத்திகளுக்கு அவன் மாப்பிள்ளைகளை பார்த்து வைத்திருந்தான் அப்போ ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு இங்கே ஆறு ஆயிடுச்சு ஆறு அந்த மாப்பிள்ளை வீட்டாரின் பெற்றோர்கள் எட்டு தாய் தகப்பன் மொத்தம் பன்னிரெண்டு பேர்கள் வருகிறது ஆபரகாம் தேவனிடத்துல கேட்டது பத்து நீதிமன்றங்கள் தான் அவனுக்கு ஞானமாக கேட்டான் ஆபரகாமிற்கு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவன் காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வரன்களை பார்த்து வைத்திருப்பான் அந்த குடும்பத்தை பார்ப்பா பார்த்தோம் என்றால் சோதமை அளிப்பதற்கு முன்பாக லோத்தனிடத்தில் தேவன் பேசுகிறதான நேரத்தில் ஆண்டவனிடத்தில் பேசுவார் என்று சொல்லி பத்து நீதிமன்றங்களை கேட்டான் ஆனா நடந்த காரியங்கள் என்ன தெரியுமா ஆதி அகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பதினான்கு வசனத்தை வாசிக்கிற நேரத்துல பின்னும் அந்த புருஷர் லோத்தை நோக்கி இவ்விடத்தில் இன்னும் உனக்கு யார் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் அங்கே சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டு அவரிடத்துல இருந்து கட்டளை பெற்று வந்திருக்கிற மகன பத்து நீதிமன்றங்கள் இருப்பார்கள் என்றால் இந்த தேசத்தை நாங்கள் அழிக்க கூடாது அவர்கள் சொல்லல அவர்கள் கேட்கிற உனக்கு யார் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உனக்கு நேராக வருகிறது அழிந்து கொண்டிருக்கிற சனங்கள் இருக்கிறார்களே உனக்கு யார் இருக்கிறார்கள் தேசத்திற்காய் நீ துறப்பில நில்ல நீ தேசத்திற்காய் கதறு வார்த்தை சொல்லுகிறது பாருங்க மறு மகனாவது உன் குமாரராவது உன் குமாரத்திகளாவது பட்டணத்தில் உனக்குரிய எவர்களாவது இருந்தால் அவர்களை இந்த ஸ்தலத்திலிருந்து வெளியே அழைத்து கொண்டு போ வார்த்தை வருகிறது அவர்களை வெளியே அழைத்து கொண்டு போ ஏன் என்றால் திறப்பிலே ஒரு நீதிமான் அங்கே உனக்காய் கதறுகிறான் இன்றைக்கு உன் செபம் ஊக்கம் உள்ளதா இருக்கும் என்றால் கர்த்தர் மனம் இறங்குவார் கர்த்தர் தேசத்திற்கு வந்த அழிவிற்காய் அவர் மனஸ்தாபப்படுகிறவரா இருக்கிற அப்போ இந்த லோத்து செய்கிற காரியத்தை பாருங்க பதினான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது லோத்து புறப்பட்டு தன் குமாரத்திகளை விவாகம் பண்ண போகிற தன் மருமக்களோட பேசுகிறான் 
நீங்கள் எழுந்து இந்த ஸ்தலத்தை விட்டு புறப்படுங்கள் கர்த்தர் இந்த பட்டணத்தை அழைக்க போகிறார் என்றார் அவனுடைய மருமகன் மான்களின் பார்வைக்கு அவன் பரியாசம் பண்ணுகிறதாய் கண்டது இன்றைக்கு சில நேரங்களில் நீ சொல்லுகிறதான சத்தியங்கள் பரியாசம் பண்ணுகிறத போல இருக்கலாம் ஆனாலும் தலைமேல் விழுந்த கடமை மகனே மகளே நீ செய்ய வேண்டியதை ஆண்டவருக்காக செய்து கொண்டிரு கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறவராய் அவர்கள் சொல்லுகிற பரியாசம் பண்ணாத யார் இந்த பட்டணத்தை அழிப்பாங்க யாராலும் இதை அழிக்க முடியாது என்று சொல்லி துணைகரமாய் பேசுகிறார்கள் நடந்த காரியம் என்ன தெரியுமா ஆதியாகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறது லோத்து தாமதித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்த்தர் அவன் மீது வைத்த இரக்கத்தினால இந்த இரக்கம் எங்கிருந்து வந்தது தெரியுமா ஆபிரகாம் திறப்பில் நின்றதுனால இன்றைக்கு நீ திறப்பில் நிற்பாய் என்றால் உன் அழிந்து கொண்டிருக்கிறதான உன் சனம் உன் சகோதர சகோதரிகளுக்கு கர்த்தர் இரக்கம் பாராட்டுகிறவராக இருக்கிறார் வார்த்தை சொல்லுகிறது அந்த புருஷன் அவன் கையையும் அவன் மனைவியின் கையையும் அவன் குமாரத்திகளையின் கையையும் பிடித்து அவனை பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டு போய் விடுகிறார்கள் யார் நிமித்தமாய் தெரியுமா திறப்பில் நின்று கொண்டிருந்தது ஆபிரகாமின் நிமித்தமாய் லோத்து அழிக்கப்பட்டு போக கூடாது என்பதற்காய் அவர்கள் அவனை வெளியே கொண்டு போய்விடுகிறார்கள் உன் ஜபத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் மனம் மாறுவார் யாருக்காய் நீ ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அயல் தேசத்தில் இருக்கிறதான உன் தேசத்தின் குடிகளுக்காய் நீ ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா உன் பிள்ளைகளுக்காய் ஜபிக்கிறாயா யாருக்காய் நீ ஜபித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த ஜபத்திற்கு உன் ஜபம் ஊக்கம் உள்ளதா இருக்கும் என்றால் கர்த்தர் அதற்கு செவி சாய்க்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஆதியாகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபது இருபது இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அந்த ஊர் இருக்கிறத நான் அதற்கு ஓடி போக தக்கதா இது கிட்ட இருக்கிறது சின்னதுமாய் இருக்கிறது என் பிராணன் பிள்ளைக்க நான் அங்கே ஓடி போகட்டும் அது சின்ன ஊர் தானே என்கிறான் இங்கே லோத்து கதறுகிறான் ஆண்டவர என்னால் ஓடி ஒளிய முடியாது ஆண்டவர என்னால் இங்கு தூர தேசத்திற்கு போக முடியாது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஊர் இருக்கா ஆண்டவர வேண்டுதல் அங்கே பலம் உள்ளதா இருக்கிற நேரத்தில் இவன் கேட்கிற விண்ணப்பத்திற்கு ஆண்டவர் சேவை சாய்க்கிறார் அதுக்கு அதற்கு அவர் லோத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ கேட்டுக்கொண்ட ஊரை நான் கவிழ்த்து போடாத படிக்கு இந்த விஷயத்துல உனக்கு நான் அனுக்கிரகம் பண்ணுகிற நீ யாருக்காக சபித்துக் கொண்டிருக்கிறாயோ எந்த குடும்பத்திற்காய் சபிக்கிறாயோ நீ எந்த தேசத்திற்காய் இந்திய தேசத்திற்காக அயல் தேசத்திற்காக ஆண்டவரை அழிக்க கூடாது என்று சொல்லி ஜபித்து நீ துறப்பில் நிற்கிறாயோ கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுகிறேன் மகளே மகனே என்று சொல்லி வார்த்தை சொல்லுகிறது இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது தீவிரமாய் இன்றைக்கு நீ துறப்பிலே நிற்பதற்கு தீவிரமாய் நில்ல காலம் செல்லாது கொள்ளை நோய்கள் வந்து தேசத்தை அழிக்க அழிப்பதற்கு முன்பாக இன்றைக்கு திறப்பு நிலையிலே வார்த்தை சொல்லுகிறது தீவிரமாய் அங்கே ஓடி தப்பித்துக் கொள் நீ அங்கே போய் சேரும் மட்டும் நான் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்றார் ஆகையால் அந்த ஊர் சோவோர் எனப்பட்டது இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு சோவரை கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் காரியங்களை அவர் உனக்கு கொடுக்கிறார் அன்பு தேவனுடைய சனமே கர்த்தர் உன்னை அழிக்காத படிக்கு திறப்பில் நீ நிற்கிறதான நேரத்தில் கர்த்தர் உனக்கு ஒரு சோவரை கட்டளை இடுவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் ஆதியாகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் அழகாய் சொல்லுகிறது அப்பொழுது கர்த்தர் சோதோமின் மேலும் கொமோராவின் மேலும் கர்த்தராலே வானத்திலிருந்து கந்தகத்தையும் அக்கினையும் வருஷிக்க பண்ணி அந்த பட்டணங்களையும் அந்த சம பூமி அனைத்தையும் அந்த பட்டணங்களின் எல்லா குடிகளையும் பூமியின் பயிரையும் கர்த்தர் அழித்து போட்டா தீங்கு வருவதற்கு முன்பாக கொள்ளை நோய்கள் சந்திப்பதற்கு வருவதற்கு முன்பாக ஆபிரகாமி போல உன் சனத்திற்காய் உன் தேசத்திற்காய் உன் குடும்பத்திற்காய் உனக்கு அறிமுகமான எல்லாருக்காய் நீ திறப்பில் நிற்பாய் என்றால் கர்த்தர் அவர்களுக்காய் ஒரு சோவோரை கட்டளை இடுவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் ஆதியாகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் அந்த சமபூமியின் பட்டணங்களை அழிக்கும் போது தேவன் ஆபிரகாம நினைத்தா அன்பு தேவனுடைய சனமே கர்த்தர் சோவோரை ஏன் கொடுத்தார் தெரியுமா லோத்துக்காக அல்ல திறப்பில் நின்ற ஆபிரகாமிற்காக ஏன் அந்த ஆபிரகாமாய் நீ இருக்க கூடாது ஏன் அந்த ஆபிரகாமாக உன் சபை இருக்க கூடாது ஏன் அந்த ஆபிரகாமாக இந்த இந்திய தேசம் இருக்க கூடாது எழுந்துரு 
கர்த்தருக்காய் திறப்பல நெல்லு வார்த்தை சொல்லுகிறது லோத்து குடியிருந்த பட்டணங்களை தாம் கவிழ்த்து போடுகையில் லோத்தை அந்த அழிவின் நடுவில் இருந்து தப்பை போகும்படி அனுப்பினார் ஏன் தெரியுமா ஆபரகாமை கர்த்தர் நினைத்தார் லோத்து பாதுகாக்கப்பட்டான் இன்றைக்கு திறப்பில் நிற்கிற உன் செபத்தை கர்த்தர் கேட்பார் என்றால் யாருக்காக எந்த தேசத்திற்காக உன் செபம் ஏறெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதோ கர்த்தர் அதை சோவேராக மாற்றி அதை தப்ப வைப்பார் என்பதை மறந்து போகாதே சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் எழுபத்தி ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது நான் பிழைத்திருக்கும் படிக்கை உமது இரக்கங்களை எனக்கு கிடைப்பதாக உம்முடைய வேதம் என் மன மகிழ்ச்சி திறப்பில் நிற்க வேண்டிய யோனாவே வேதத்தை மறந்தாயா ஜபத்தை மறந்தாயா உன் சபையை மறந்தாயா இன்றைக்கு அடைப்பட்டு கிடக்கிறாயே அடைப்பட்டிருக்கிற இந்த நேரங்கள் நீ திறப்பில் நிற்பதற்கா என்பதை மறந்து போகாது கர்த்தர் உன்னை தான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் வார்த்தை சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரின் இரத்தத்தால் தேய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை ஆண்டவர் தரித்திருக்கிறார் அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது இவ்வளவு நாளும் கேளிக்கைகள் அங்கே தேவன் இருக்கிறார் இங்கே தேவன் இருக்கிறார் அன்பு தேவனுடைய சனமே வேதத்தை மகிமைப்படுத்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை மகிமைப்படுத்து உன் ஊழியக்காரன் சபையில உனக்காய் கொடுக்கிற வார்த்தைகளை அனுதினம் மன்னாவாக நீ எடுத்து கொள்ளுவாய் என்றால் அழிவுக்கு தப்புவிக்கப்படுவாய் அந்நிய போதனைகளை அழைப்புண்டு துறைந்து கொண்டிருக்காத திறப்பில் நிற்கிற ஆபிரகாம் யார் துறையுமா உன் சபையின் போதகனாயிருக்கிறான் அந்த போதகனுக்கு நீ செவியை சாய்ப்பாய் என்றார் கர்த்தர் அழிவுக்கு உன்னை உன் குடும்பத்தை நீ வேண்டி விரும்பி கேட்கிற எல்லா காரியத்தை கர்த்தர் அழிவிலிருந்து விலக்கி மேற்பார் வார்த்தை சொல்லுகிறது அவருடைய நாமம் கர்த்தருடைய பெயர் என்ன தெரியுமா தேவனுடைய வார்த்தை என்பதுதான் என் தேவனுடைய நாமமா இருக்கிறது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கிறதான நேரத்தில் இனி நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்பாய் என்றால் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுத்து நீ திறப்பிலே நிற்பாய் என்றால் இனி ஒரு சாபமும் இராது தேவனும் ஆட்டுக்குட்டி ஆனவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதில் இருக்கும் கர்த்தர் உனை ஆளுகிறவராய் கர்த்தர் உன்னை ஆட்சி செய்கிறவனாய் நீ என்னென்ன காரியங்களை கேட்கிறாயோ எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறவனாய் உன்னை ஆளுகிறவனாய் கர்த்தர் மாற்றுவார் நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க அவருடைய ஊழியக்கார உனக்காய் திறப்பில் நிற்கிறானே மோசையை போல தூக்கத்தை பாராத படிக்கு தன் சுகத்தை பாராத படிக்கு என் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உனக்காய் திறப்பில் நிற்கிறதான உன் ஊழியக்காரன் இருக்கிறான் அல்லவா கர்த்தர் ஊழியக்காரர்களை குறித்து பேசுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரை சேவித்து அவருடைய சமூகத்தை தரிசிப்பார்கள் ஒவ்வொரு வாரங்களும் சபைக்கு வா கேட்டியா கேட்கல இன்றைக்கு அடைப்பட்டு கிடக்கிறாய் வார்த்தை வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் வார்த்தைகள் கிடைக்கவில்லையே ஆண்டவர்கிட்ட கேளு அப்பா எனது ஆண்டவர் ஏசப்பா எனது காரியத்து நிமித்தமாய் இன்றைக்கு இந்த அடைப்பு இருக்கிறது இந்த கொள்ளை நோய் இருக்கும் என்றால் என்னை தயவாய் மன்னிங்க ஆண்டவர நான் சபைக்கு உண்மையா இருப்பேன் ஆண்டவர நான் உமக்கு உண்மையா இருப்பேன் ஆண்டவர வேதத்திற்கு உண்மையா இருப்பேன் ஆண்டவர செபிக்கிற பிள்ளையாய் மாறுவேன் கடைசியா நான் திறப்பில் நின்று கீழ்ப்படுகிற மகனா இருந்து கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தைகளுக்கு என் செவியை நான் சாய்ப்பேன் என்றால் வார்த்தை சொல்லுகிறது அவருடைய நாமம் அவர்களுடைய நெற்றிகளிலே இருக்கும் கர்த்துடைய வார்த்தை தான் அந்த நாமம் வார்த்தை உனக்கு நேராக வருகிற நேரத்தில் அந்த வார்த்தைகளை இருதயத்தின் பலகையில எழுதி வைத்துக் கொள்ளு ஆண்டவர இந்த வார்த்தைகளை நான் எனக்குள்ளாய் வைத்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுவா என்றால் கர்த்தருணை திறப்பல் என்று கதறுகிற தேவ மனுஷனாய் கர்த்தருணை மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார் வார்த்தை சொல்லுகிறது உன் நெற்றிகளிலே தேவனுடைய நாமங்கள் இருக்கும் என்றால் வார்த்தை சொல்லுகிறது அங்கே ராக்காலம் இருக்காது இருளின் வேலை அங்கே இருக்காது மீகா ஏழாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல ஏ சத்ருவ எனக்கு விரோதமாய் பெருமை பாடுறாட்டாத நான் இருளில் உட்கார்ந்தால் கர்த்தர் எனக்கு வெளிச்சமாயிருப்பார் என்று சொல்லு விளக்கை ஏற்றுவது அல்ல விளக்குகளை அணைப்பது அல்ல கர்த்தர் தாம் உனக்கு நித்திய வெளிச்சம் வார்த்தை சொல்லுகிறது அங்கே ராக்காலம் இராது விளக்கும் சூரியனுடைய வெளிச்சமும் அவர்களுக்கு வேண்டுவதில்ல தேவனாகிய கர்த்தரே அவர்கள் மேல் பிரகாசிப்பார் அவர்கள் சதா காலங்களும் அரசாளுவார்கள் கர்த்தருணை அரசாளுகிறவனாக கர்த்தருணை ஆளுகிறவனாக மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார் எப்பொழுது தெரியுமா தேசத்திற்காய் 
குடும்பத்திற்காய் உன் பிள்ளைகளுக்காய் எதற்காலங்களுக்காய் நீ திறப்பில நிற்கிற நேரத்தில் கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறது மாத்திரம் அல்லாமல் அநேகரை ஆளுகிறவனாய் கர்த்தர் உனை மாற பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் வார்த்தை சொல்லுகிறது நீ அநேக சாதிகளை ஆளுவாய் அவர்களோ உன்னை ஆளுவதில்லை என்று சொல்லி கொள்ளை நோய்கள் உன்னை ஆளுவதில்லை பலவீனங்கள் உன்னை ஆளுவதில்லை கடன் பிரச்சனை உன்னை ஆளுவதில்லை அன்பு தேவனுடைய சனமே எகிப்து நிந்தை உன்னை ஆளுவதில்லை வார்த்தை சொல்வதன் படியாக எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகள் ஒன்றையும் நான் உனக்கு வர பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரிய கருத்து ஏன் தெரியுமா நீ திறப்பிலே நிற்கிறாய் வியாதிகள் உன்னிடத்துல வருவதில்லை கொள்ளை நோய்கள் உன்னிடத்தில் வருவதில்லை பஞ்சங்கள் உன்னிடத்தில் வருவதில்லை நீ அநேக சாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீ கடன் வாங்காதிருக்கிற தேவ மகனாய் தேவ மகளாய் கர்த்தர் உனை மாற பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆசிர்வாதத்தின் வார்த்தையை எடுத்து குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வார்த்தை சொல்லுகிறது மீகா ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் சொல்லுகிறது நானோவென்றால் உலகம் தவித்தாலும் சரி ஜனங்கள் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தாலும் சரி கர்த்தருடைய வார்த்தையை எனக்குள்ளாய் வைத்திருக்கிறேனே என் ஆண்டவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பது அந்த வார்த்தையை கேட்டபடியாய் திறப்பிலே நிற்பதற்கு நான் என்னை அர்ப்பணித்து கர்த்தருக்காய் என்னை நான் கொடுக்கிற நேரத்தில் நானோ வென்றால் கர்த்தரை நோக்கி கொண்டு என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்கு காத்திருப்பேன் என் தேவன் என்னை நடைபெறாமல் இருக்கிறது ஆண்டவரை இல்லாமல் போகத்தக்கதாய் கர்த்தர் உன் பாத்திரங்களை நிரம்பி வழிய செய்கிறவராய் இருக்கிறார் நாம் கண்களை மூடி செபிப்போம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா இந்த நேரத்திலும் அப்பா இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது பிள்ளைகளுக்காய்ச்சிக்கிறேன் <laughs> அவசியமாயிருக்கிறது நீங்கள் செபிக்கிற நேரத்தில் கர்த்தர் இன்னும் மகிமையான காரியங்களை தேசத்திற்காய் செய்வதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார் இந்த சுவார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்